চতুর্থ দফায় কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসছেন প্রধান উপদেষ্টা গুরুত্ব পাবে নির্বাচন রোডম্যাপ ও সংস্কার ইস্যু রায় তোয়াক্কা না করে নিজে তত্ত্বাবধায়ক বাতিল করেন শেখ হাসিনা পুনরায় না লিখে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে বিশেষজ্ঞরা আউটসোর্সিং বন্ধ সহ বিভিন্ন দাবিতে রাজধানীর সাবা অবরোধ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিক্ষোভ যান চলাচল বন্ধ আমরা কিন্তু আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কিংবা দৈনিক মজুরি ভিত্তিক প্রকল্পের আওতায় যারা কাজ করছে তারা আমাদের চাকরিটাকে জাতীয়করণ করে স্থায়ীকরণের জন্য আমরা দাবিটা জানাচ্ছি ইকরামুল হত্যা মামলায় সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল মজুমদার তিন দিনের রিমান্ডে রিমান্ড শেষে কারাগারের সাবেক মন্ত্রী আনিসুল রাজধানী পল্লবী বাউনিয়া বাঁধের আতঙ্ক দুই কিশোর গ্যাং গডফাদার স্থানীয় যুবলীগ নেতা জুয়েল নজরদারিতে বিপদগামীরা সিলওয়ারের লাশ ফেরত নিয়ে রাজনীতি জিম্মি মুক্তির সুযোগ খুঁজছে নেতানিয়াম নতুন করে মামলায় হামলায় তেত্রিশ ফিলিস্তিনি প্রাণহানি এবং সাউথ আফ্রিকা বিপক্ষে জয়ের লক্ষ্যে নতুন হেড কোচ ফিল সিমন্সের সাকিব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মনোযোগ দিতে চান সিরিজে দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ দুপুরের সঙ্গে আছে আমি জেসেকা বেদিন এবারে বিস্তারিত সংবাদ দায়িত্ব গ্রহণের পর চতুর্থ দফায় আজ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস প্রধান উপদেষ্টা সরকারি বাসভবন যমুনায় বেলা তিনটা থেকে শুরু হবে এই সংলাপ এতে অংশ নেবে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির এলডিপি গণফোরাম জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট জাতীয় পার্টি বিজেপি বারো দলীয় জোট জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল লেবার পার্টি সহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল সংলাপে অগ্রাধিকার পাবে নির্বাচনের রোডম্যাপ ও বিভিন্ন সংস্কার ইস্যু এর আগে গত পাঁচ অক্টোবর বিএনপি জামায়াত ইসলামী গণতন্ত্র মঞ্চ হেফাজতে ইসলাম বাম গণতান্ত্রিক জোট ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সেবী পার্টি গণ অধিকার পরিষদের সঙ্গে সংলাপ করেন প্রধান উপদেষ্টা চতুর্থ দফায় কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসছেন অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস এ নিয়ে আরও জানাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী শামীম আক্তার শামীমা তিনটা তো সংলাপ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো আসতে শুরু করেছে কিনা জেসিকা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলেছেন নিউজে যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস গেল আট আগস্ট যখন শপথ গ্রহণ করেন তারপর কিন্তু তিনি রাজনৈতিক দলের সাথে দুব্ব দফায় সংলাপ করেছেন এবং এরপর আমরা দেখেছি যে জাতির উদ্দেশ্যে দিয়ে একটি ভাষণ দেন এগারোই সেপ্টেম্বর সেই ভাষণে তিনি ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেন এবং তারপর গত সপ্তাহেও কিন্তু আরও চারটি কমিশন হয়েছে অর্থাৎ দশটি সংস্কার কমিশন রয়েছে আমরা দেখেছি যে এই সংস্কার কমিশনগুলো কিভাবে কাজ করবে অর্থাৎ আমরা জানি যে অন্তর্বর্তী যে সরকার গঠিত হয়েছে তারা কিন্তু বলেছেন যে একটি রাষ্ট্রের একটি সংস্কার তারা করবেন এবং সেই সংস্কার করতে তারা ইতোমধ্যে প্রশাসন বিচার বিভাগ সহ যে দশটি কমিশন করেছে সেখানে আমরা নতুন করে দেখেছি যে শ্রম গণমাধ্যম এবং তারা যে কমিশন করেছে সবার কিন্তু সংস্কারের জন্যই কিন্তু এই কমিশনগুলো করা হয়েছে এবং এই কমিশনগুলো কি উপায়ে সংস্কার করবে সে বিষয়ে তারা রাজনৈতিক দলের সাথে বসে বসেছেন ইতো ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে বসেছে কিন্তু বলে রাখা প্রয়োজন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে তারা সংলাপ করলেও কিন্তু লাস্ট দল যে পাঁচ অক্টোবর সংলাপ হয়েছে সেখানে কিন্তু জাতীয় পার্টি কোনো আমন্ত্রণ পায়নি এবং আজকে তারই ধারাবাহিকতায় যে সংলাপ হচ্ছে সেখানেও কিন্তু জাতীয় পার্টি সংলাপে আমন্ত্রণ পায়নি আপনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে গণফোরাম সহ যে সংলাপে যারা আসবেন আজকে সবার প্রথমে সংলাপে বসবেন হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস গণফোরামের সাথে এবং গণফোরামের সাথে তার সংলাপটি হচ্ছে বেলা তিনটার সময় এবং এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু দেখেছি যে গণফোরামের কেউ এখনো আসেননি এবং আমরা তাদের সাথে কথা বলেছি তারা বলেছেন যে দুপুর আড়াইটার পর তারা আসলে যমুনায় আসবেন এবং যমুনায় তারপরই সেই সংলাপ হবে এবং আমরা জানি যে গত পাঁচ তারিখে যে সংলাপটি হয়েছে তারপর দুর্গাপূজার ছুটি ছিল বলে একটি শনিবার বাদ দিয়ে আজকে সেই তৃতীয় দফার কিন্তু দ্বিতীয় ফেজে সংলাপ হচ্ছে এবং আমরা রাজনৈতিক দলের নেতারা আমাদেরকে জানাবেন কি বিষয়ে কথা বলেছেন এবং প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল সংলাপ করে আমাদেরকে যখন আসেন তখন কিন্তু তারা আমাদেরকে বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের আলাপের বিষয়ে জানান যে আসলে তারা একটি প্রস্তাব দেন এবং সেই বিষয়ে প্রস্তাবের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা তাদের সাথে সে বিষয়ে সম্মতি দেন এবং আরও যদি কোনো কোনো বিষয়ে তাদের প্রস্তাবের না থাকে তাহলে চেয়ে পাঠান এবং সেই দিক থেকে আমরা আজও হয়তো অপেক্ষা করব যে এই সকল রাজনৈতিক দলগুলো প্রধান উপদেষ্টাকে সংস্কারের বিষয়ে কি কি সে প্রস্তাব দিয়েছেন এবং আপনি জানেন যে জাতির যে বহুল আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন সেই নির্বাচনটি রোডম্যাপ বিষয়ে তারা সবাই বলেন থাকে এবং সেই বিষয়ে আবার নতুন করে 
আমরা আপনাদেরকে পরবর্তীতে সংবাদে জানাব জেসিকা এই ছিল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় যমুনা থেকে সর্বশেষ তথ্য শামীম আপনাকে ধন্যবাদ প্রধান উপদেষ্টার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা থেকে যুক্ত হওয়ার জন্য সংবিধান পুনরায় না লিখে বর্তমান সংবিধানকে সংশোধন পরিমার্জনের পক্ষে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা সকালে রাজধানীর সিডব মিলনায়তনে এক সেমিনারে তথ্য জানানো হয় এই সময় সাবেক বিচারপতি এম এ মতিন জানান রায়ের তোয়াক্কা না করেই এক নায়ক তন্ত্রের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে বাতিল করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতে সংবিধানের একশো ষোলো অনুচ্ছেদ পুনর্বহালের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন তিনি সহকর্মী সাবরিনা মজুমদার রিপোর্ট জানাচ্ছেন মোহাম্মদ সাকিব শনিবার সকালে রাজধানীর সিরিডাপ মিলনায়তনে হয় সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এম এ মতিন বলেন রায়ের তোয়াক্কা না করেই এক নায়ক তন্ত্রের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি এ সময় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতে সংবিধানের একশো ষোলো অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা প্রয়োজন বলে মনে করেন এম এ মতিন বলেন সংবিধানের সত্তর অনুচ্ছেদ রাখতে হবে নয়তো করতে হবে সংশোধন এ সময় বিগত সরকারের আমলে কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানই ঠিক মতো দাঁড়াতে পারেনি বলে জানান ডেলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম আমরা জুডিশিয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্স হারিয়েছিলাম আমরা পার্লামেন্টের ভূমিকা হারিয়েছিলাম এবং সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছিল এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চের কাছে তো সেটা পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে এ সময় সংবিধান পুনরায় না লিখে বর্তমান সংবিধানকেই সংশোধন পরিমার্জনের পক্ষে বিশেষজ্ঞদের মত বলেও জানান বক্তারা মোহাম্মদ সাকিব দেশ টিভি ঢাকা ঠিকাদারি বিলুপ্ত করে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বয়স শিথিল করে জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরেন তারা কয়েকশো কর্মচারী শাহবাগে জড়ো হলে আশেপাশের এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের বেলা একটা নাগাদ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে পুলিশ তবে দাবি না মানা পর্যন্ত রাজপথ ছাড়বেন না বলেও ঘোষণা করেন আন্দোলনকারীরা অতীতে বারবার বিগত সরকারের কাছে আবেদন করার পরেও আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয়নি চাকরি স্থায়ীকরণ করার সুযোগ থাকতেও করেনি বর্তমান সরকার বৈষম্য বিরোধী সরকার আমাদের সঙ্গে যে বৈষম্যমূলক আচরণগুলো হয়েছে আমরা আশা করি সেটা পূরণ করবেন আমরা গত সতেরো আগস্ট জানিয়েছিলাম এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আমাদের জানিয়েছিলেন যে আমাদের জন্য কমিশন গঠন করবেন বা ব্যবস্থা নেবেন কিন্তু গত দু মাসেও যেহেতু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি আমরা পুনরায় রাজপথে দাঁড়িয়েছি আমাদের একটাই দাবি সেটা হচ্ছে আমরা যারা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকারি প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমাদের চাকরিটা সরকারি না আমরা কিন্তু আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কিংবা দৈনিক মজুরি ভিত্তিক প্রকল্পের আওতায় যারা কাজ করছি তারা আমাদের চাকরিটাকে জাতীয়করণ করে স্থায়ীকরণের জন্য আমরা দাবিটা জানাচ্ছি এ বিষয়ে আরো জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জান্নাতুল মোহনা মোহনা আউটসোর্সিং কর্মচারীদের কি কি দাবিতে বিক্ষোভ করছেন আর যান চলাচলের সবশেষ অবস্থা আমাদের জানাবেন আমরা যেমনটি জানি যে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত যানজট লেগে আছে এখন বর্তমানের চিত্র আমাদের জানাবেন 
বর্তমানে দেখতেই পাচ্ছেন শাহবাগে জড়ো হয়েছেন হাজারো আন্দোলনকারী এবং তারা সরকারি অথবা সরকারি এবং সাহিত্য সংস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা যেটাকে আউটসোর্সিং করে আউটসোর্সিং হিসেবে তারা নিয়োগ প্রাপ্ত আছেন অর্থাৎ তারা বিভিন্ন সময়ে চুক্তি চুক্তি ভিত্তিকভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং আমরা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি বা একটু আগেই দেখতে পেয়েছি যে জড় জুনায়েদ সাকিদ আন্দোলনকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে শাহবাগে এসেছেন এবং শাহবাগে জড়ো হয়েছেন এবং আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে এই মুহূর্তে জুরায়েদ সাকি এসে উপস্থিত হয়েছেন আন্দোলনকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে আমরা বিভিন্ন সময় আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলেছি আন্দোলনকারীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা ততক্ষণই এই রাজপথে অবস্থান করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের দাবি মেনে না হবে তাদের যেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে যেই আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলন তারা সংহতি প্রকাশের জন্য জানিয়েছেন এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে জুনায়েদ সাকি কথা বলছেন এবং আমরা শুনতে চাই বা জানতে চাই যে তিনি কি বলছেন বা এই পর্যায়ে তিনি যখন এসেছেন তখন তাদের সাথে আন্দোলনকারী যারা কেন্দ্রীয় যারা সংগঠন রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছেন তো এই মুহূর্তে কথা বলছেন জুনায়েদ সাকি তো আমরা একটু শুনতে চাই যে কি কথা হচ্ছে এই আজুরায়ের সাকি কি বলতে চান আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে আমরা মনে করি আপনাদের দাবি দেওয়া যৌক্তিক আজকে আমাদের ছাত্র শ্রমিক জনতা যে গণভুত্থান তৈরি করেছে হাজারো শহীদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে যে গণভুত্থান যে গণভুত্থানের উপর দাঁড়িয়েছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যেখানে আমাদের তরুণ ছাত্র প্রতিনিধিরা আছেন আমরা তাদের কাছে বলব যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন এবং গতিমূল এই অভ্যুত্থান তৈরি করেছে আজকে বাংলাদেশের এই আউটসোর্সিং শ্রমিকরা কর্মচারীরা তারা তাদের উপরে যে বৈষম্য চলছে তার অবসানের দাবি নিয়ে এসেছেন এই বৈষম্য অবিলম্বে দূর হওয়া দরকার আমরা দেখেছি এই আউটসোর্সিং কর্মচারীরা পরিস্থিতির মুখোমুখি তাদেরকে মন দরা বেতন দেওয়া হয় তাদের কাজের কোন নির্দিষ্ট ঘন্টা নেই কোন রকম ঈদ কিংবা কোন পার্ব এবং তাদেরকে চাকুরি দেওয়ার সময় তাদেরকে চাকুরি দেয় তারা বিরাট অঙ্কের ঘুষ নেয় এবং তাদের এই কর্মচারীদের জন্য সরকার যে বেতন দেয় তারা তো কমিশন পাই আবার সেই বেতন থেকেও দর্শকের মুহূর্তে কথা বলছিলেন জুনাইদ সাকি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থী একরামুল হত্যা মামলায় সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত শনিবার সকালে ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন আদালত এ আদেশ দেন এর আগে গত রাতে তাকে রাজধানী গুলশান থেকে গ্রেফতার করে কাফরুল থানা পুলিশ তার বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থী হত্যা সহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ এদিকে রিমান্ড শেষে সাবেক আইন মন্ত্রী আনিসুল হককে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত গত চার সাত চব্বিশ তারিখে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় শাহ আলী প্লাজার সামনে যখন ছাত্ররা মিছিল নিয়ে যাচ্ছিল তখন এই কামাল আহমেদ মজুমদারের নেতৃত্বে এবং তার পরিকল্পনা এবং সহযোগিতা এবং তার আর্থিক সহায়তায় যুবলীগ এবং ছাত্রলীগ 
তাদের উপরে গুলি চালায় এবং এই গুলি চালাতে এই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র একরামুল হক যিনি এমবি এর ছাত্র সে গুলিতে নিহত হয় বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করার অভিযোগ এনে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদূহ সাইবার নিরাপত্তা আইনে পৃথক দুটি মামলা হয়েছে ঢাকার খিলখেত থানায় করা মামলায় সমিতির ছয় কর্মকর্তার তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত শুক্রবার ছয় কর্মকর্তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাইলে আদালত তাদের তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন দুই দফা দাবিতে কয়েক মাস ধরে আন্দোলন করছেন দেশের সব গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহে নিয়োজিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা কর্মচারীরা এর পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সমিতির বিশ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এই ঘটনার প্রতিবাদে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেন সমিতির কর্মচারীরা এদিকে কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির একশো ছাপ্পান্ন জন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচ জনকে এছাড়া নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা পল্লী বিদ্যুতের এ জে মনির হোসেন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম শাকিল আহমেদকেও গ্রেফতার করা হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার যে আইনে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের হত্যা করেছে সে আইনে তাদের বিচার দেখতে চান বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াত আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান সকালে জামায়াত ইসলামী চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা করুণ রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি শফিকুর রহমান বলেন প্রতিদিন অন্য সংগঠনের নেতা কর্মীদের নামে গুম খুন চাঁদাবাজি ধর্ষণ সহ নানা অভিযোগ প্রকাশ করা হচ্ছে কিন্তু জামায়াতে ইসলামে দুই কোটি বিয়াল্লিশ লাখ রেজিস্ট্রার্ড কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আসেনি এ সময় তিনি আরও বলেন আগে আওয়ামী লীগের তামাশা নির্বাচনের বিচার করতে হবে তারপরেই জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা আমরা চাই যে আইনে তারা দেশ শাসন করেছিলেন যে আইনে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এদেশের গর্বিত সন্তানদেরকে হত্যা করেছিলেন ওই আইনেই তারা যেন ন্যায় বিচারটা পায় যে আওয়ামী লীগ নিজেই নির্বাচন চায় না এরা কারা তারা এখন আওয়ামী লীগের জন্য নির্বাচনে আসুক দাবি করে এই গণহত্যার বিচারের রায় তাদের উপর যদি প্রয়োগ হয় তারপরে জনগণ বিবেচনা করবে তাদের ব্যাপারে জনগণ কি ফায়সালা দেবে কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে দেশের ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের অবদান সবচেয়ে বেশি বাস্তবতা পরিপ্রেক্ষিতে এসএমই নীতিমালা বেশ কিছু জায়গায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট আশরাফ আহমেদ শনিবার ডিসিসিআই আয়োজিত রিফর্ম অফ এসএমই পলিসি দু হাজার উনিশ ফর সাস্টেইনেবল গ্রোথ অ্যান্ড ইনোভেশন শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি আরও বলেন এসএমই নীতিমালা পাঁচ বছর আগে ইস্যু করা হয়েছে যা বর্তমান সময়ে বাস্তবতা ও প্রয়োজনের কারণে নীতিমালায় বেশ কিছু জায়গা ফোকাস বাড়ানো দরকার এছাড়া এসএমই খাতের অর্থায়নে বড় ধরনের সংকট রয়েছে প্রায় নব্বই শতাংশ এসএমই প্রতিষ্ঠান কোন রেজিস্ট্রেশন ছাড়া চলছে এছাড়াও তিনি বলেন দেশের বছরে পাঁচ লাখ গ্র্যাজুয়েট তৈরি হচ্ছে প্রতি বছর এই জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করতে হলে এক্সপার্ট ম্যানুফ্যাকচারার বৃদ্ধি করতে হবে একই সাথে সেবা খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে আমাদের শুধু যে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের জন্য এসএমই পলিসি দরকার তা কিন্তু না আমাদের ইকোনমিক ফান্ডামেন্টাল ড্রাইভার হিসেবে কিন্তু এসএমই পলিসিতে বেশ কিছু ফোকাস এরিয়া দরকার আছে আমরা মনে করি যে এসএমই পলিসির যে বাস্তবায়নের যে প্রাতিষ্ঠানিক স্ট্রাকচার সেখানে বেশ কিছু উন্নয়নের সুযোগ আছে আমরা যে ব্যাংক গ্যারান্টি এগেনস্টে তাদেরকে র মিটার্স ইম্পোর্ট করা শুরু করে দিই এবং তাদের যখন ইউএসি রিয়েলাইজ হবে দেন তারা তাদের ব্যাংক গ্যারান্টিটা রিলিজ হয়ে যাবে রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী বাউনিয়াবাদ সহ আশেপাশের এলাকায় আতঙ্ক মাইরাদে আর ভৈরাদে নামের আলাদা দুটি কিশোর গ্যাং চাঁদাবাজি ছিনতাই হামলা ধর্ষণ থেকে শুরু করে হত্যা যেন তাদের নিত্যদিনের কাজ আছে টর্চার সেলো সরাচর হাসিনা সরকারের ক্ষমতার সময় স্থানীয় যুবলীগ নেতা জুয়েল রানা ছত্রছায় গড়ে ওঠে এসব কিশোর গ্যাং অতিষ্ঠ এলাকাবাসী মুক্তি চায় তাদের অত্যাচার থেকে এসব বিপথগামী কিশোররা নজরদারিতে আছে জানিয়ে পুলিশ বলছে শিগগিরই নেওয়া হবে ব্যবস্থা এম এ আজমের রিপোর্ট ক্যামেরা ছিলেন
ইশাত হোসেন কারণে অকারণে কিশোরদের এমন তাণ্ডব চলে মিরপুর পল্লবী বাউনিয়া বাদ সহ আশপাশের এলাকাগুলোতে কুপিয়ে জঘম থেকে শুরু করে হত্যা যেন নিত্যদিনের ঘটনা এখানে যে কিশোরদের হওয়ার কথা আগামীর বাংলাদেশ প্রতিশোধের রেস আর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে তারা হয়ে উঠছে হত্যাকারী আবার একটা সময় তারাও শিকার হচ্ছে হত্যার কিশোরদের বিপদগামী হওয়া থেকে রক্ষা করতে না পারলে কোন পথে যাবে আগামীর বাংলাদেশ বিচারের দাবিতে ব্যানারে ঝুলে থাকা তাদেরই একজন কিশোরের প্রাণ গেছে গত মাসে প্রকাশ্য তাকে হত্যা করা হয়েছে রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তাদের কাছে দেশীয় অস্ত্র বিদেশি অস্ত্র তারা সব একসাথে জড়ো হয়ে তাদের গ্যাংয়ের আমার ভাইকে অতিরিক্তভাবে হামলা করে দিনে দুপুরে তাকে খুন করছে এখানকার অলিতে গলিতে কিশোর গ্যাং গড়ে উঠলেও সব থেকে ভয়াবহ এখন মাইরাদে আর ভৈরাদে গ্রুপ যারা নিজেদের ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডের ভিডিও দিয়ে তৈরি করেছে নিজস্ব থিম সং चपाती छुरी तो आई हर हमेशाई आग्नियस्त्र महरा चालय पार्भेज और आशिके মাইরাদে আর ভৈরাদে গ্রুপের সদস্যরা দখল চাঁদাবাজি ছিনতাই যেন নিত্যদিনের কাজ তাদের এদের ব্যবহার করেই আবার রাজনৈতিক ফায়দা লুটছে একটি মহল এদের হাতে অগ্নিয়াস্ত্র উঠাই দিছে যে বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনে এরাই গুলি করছে আর চাঁদাবাজি তো এটা মানে এদের কাছে পান্তা ভাত কিছু তো অবশ্যই কেন কেউ ছিল যারা মনে করেন যে বাচ্চা কাচ্চারে ব্যবহার করে ফায়দা নিজেদের ব্যক্তিগত ফায়দা লুটতো আর আশিকের রয়েছে তালতলা বস্তিতে একটি টর্চার ছেল যেখানে ধরে এনে আটকে রেখে চালানো হয় অমানসিক নির্যাতন আর সবুজ বাংলা এলাকায় পারভেজের অফিস ঘর যেন রঙ্গশালা যেখানে ধর্ষণের শিকার হয়েছে একাধিক কিশোরী মামলা করেও বিচার পায়নি ভুক্তভোগীরা স্থানীয়দের সাথে সাথে এদের হামলা থেকে রেহাই পায়নি সংবাদকর্মীরাও এখনও ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে ভয় পান এসব ক্ষতিগ্রস্তরা অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় থানা পুলিশের অসহযোগিতারও জানা আছে কেউ বলে কেউ বলে না এইসব কারণ ওরা রাজনীতি করে সমস্যা মানুষের সবারই আছে একটা ওর মারিয়াদের গুরু বাস আর কি ওদের সবাইকে নিয়ে মানে যেমন আমার হাজবেন্ডকে অবশ্য সদ্য যোগ দেয়া পল্লবী থানার অফিসার ইনচার্জের দাবি নজরদারিতে আছে এসব কিশোর অভিযোগ পেলে নেয়া হবে আইনি ব্যবস্থা কিশোর গান যেটা বলছেন যে এটা এখনো দুই একজন আছে একেবারে দুই একজন নাই তা দেশের বিভিন্ন স্থানে কমতে শুরু করেছে ডিমের দাম তবে বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে চাল বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়লেও কমেনি দর বিক্রেতারা বলছেন পাইকারি মোকামে সবজির দাম বেশি থাকায় বাড়তি দামে বিক্রি করছেন তারা সরবরাহ বাড়লে সবজির দাম কমে আসবে বলেও জানান ব্যবসায়ীরা সহকর্মীদের পাঠানো তথ্যচিত্রে টুম্পা ফ্রোজার ডেস্ক রিপোর্ট বরিশালে খুচরা বাজারে সয়াবিন তেলে ঘাটতি দেখা দিয়েছে খোলা বাজারে লিটার প্রতি একশো সাতষট্টি থেকে একশো পঁচাত্তর টাকায় বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে ডিম আলু প্রতি কেজি ষাট রসুন দুইশো বিশ থেকে দুইশো পঁচিশ এবং পেঁয়াজ একশো বিশ থেকে একশো বাইশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া সবজির বাজারেও উত্তাপ দেখা গেছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যে দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে 
ময়মন সিংহের বাজারগুলোতে সবজির সরবরাহ বাড়লেও চড়া মূল্যে বিপাকে পড়েছেন নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষ বাজার ঘুরে দেখা যায় সিম দুইশো চল্লিশ টমেটো দুইশো ঢ্যাঁড়স আশি প্রতি পিস লাউ আশি থেকে একশো বিশ বেগুন একশো বিশ থেকে একশো ষাট টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে তবে ডিমের দাম কিছুটা কমে হালি বিক্রি হচ্ছে আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন টাকায় এদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন উৎপাদন কমে পাইকারি মোকামে সবজির দাম বেশি থাকায় বাড়তি দামে বিক্রি করছেন তারা বন্ধ হয়েছে তবে বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির জনমাল কম হয়েছে মাল আমদানি কম টাঙ্গাইলে একের পর এক বেড়েই চলেছে নিত্য পণ্যের দাম সরকার ডিম খুচরা পর্যায়ে প্রতি পিস এগারো টাকা সাতাশি পয়সা ধরে নির্ধারণ করে দিলেও হালি বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকায় লালমনিরহাটের বাজারে এসেছে শীতকালীন আগাম শাকসবজি পাইকারি দরে লাউ ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বেগুন সত্তর ফুলকপি নব্বই শশা চল্লিশ এবং করলা আশি টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে তবে কমেনি আলু সহ অন্যান্য সবজির দাম ব্যবসায়ীরা বলছেন সরবরাহ বাড়লে কমে আসবে সবজির দাম বেগুন পটলের যে দাম চলা তো মুশকিল মাছ গোসে তো হাতে দেওয়া যায় না মৌলবীবাজারে এক সপ্তাহের ব্যবধানে সব ধরনের চাল কেজি প্রতি তিন থেকে চার টাকা বেড়েছে আগাম শীতের সবজি বাজারে লেগেছে আগুন একশো টাকার নিচে নেই কোনো সবজি বাড়তি ডিম ও মাছের দাম পর্যাপ্ত বাজার মনিটরিং হচ্ছে না বলে অভিযোগ ভোক্তাদের এদিকে জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বলছেন বন্যায় সবজির ক্ষতি হয়ে ডিমের চাহিদা বাড়ায় বেড়েছে দাম প্রতি শাক সবজি ছিল বন্যার কারণে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বর্তমানে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ডিমের মূল্য একটু বৃদ্ধি পেয়েছে সপ্তাহের ব্যবধানে নোয়াখালীতে ডিমের হালি ছাপ্পান্ন থেকে কমে বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকায় সরকারের বেঁধে দেয়া দাম অব্যাহত থাকলেও ডিমের দাম সহনশীল হবে বলে জানান ভোক্তারা খুলনা শহরে হালকা বৃষ্টিতেই সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা নগরীর অলিগুলি ড্রেনের ময়লা পানি ঢুকে পড়েছে বাসা বাড়িতে এতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ শনিবার সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ছাপ্পান্ন মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় খুলনায় এতে নগরীর রয়্যাল মোড় শান্তিধাম মোড় নিউ মার্কেট সহ বিভিন্ন এলাকায় জমে হাঁটু পানি রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলমান থাকা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিক না থাকাকেই দায়ী করছেন নগরবাসী অভিযোগের তীর সিটি কর্পোরেশনের দিকে সংকট উত্তরণে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দাবি নগরবাসীর